Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja bem com cada um, tá certo? Hoje nós vamos aprender é, um bolinho fácil, simples, para tomar aquele cafezinho da tarde, já que estamos agora entrando no inverno, né? Nos dias frios a gente só pensa daquele bolinho com cafezinho. Vocês viram aí que eu comecei colocando a manteiga, coloquei os ovos e agora vou adicionar o açúcar. E vamos bater, né, na batedeira. Caso não tenha batedeira, você pode bater esse bolinho à mão com o fouet. Não tem problema nenhum, tá certo? Me perdoem aí a minha voz. Eu tô um pouquinho rouca, pois aqui a gente estamos vivendo um, é, um surto, né, de gripe. E eu terminei pegando. Após bater aí, eu misturo esses ingredientes. Fica dessa forma, ó. Tá vendo que ele tá bem homogêneo, misturou tudo. Agora nós vamos acrescentar a farinha de trigo. Essa farinha de trigo, pessoal, é sem fermento, tá certo? Caso você queira, você pode usar a farinha de trigo com o fermento. Vou adicionar aí o leite. Lembrando que na descrição do vídeo eu deixo todos os ingredientes, tá certo? Tudo que eu usei, eu deixo na descrição do vídeo. Aí, bater mais uma vez para misturar essa farinha de trigo. É, eu não gosto muito de usar batedeira. Não sei se mais alguém se identifica. Eu gosto mais de fazer o bolinho batendo na mão. Coloquei aí uma pitada de sal. Que todo bolo eu gosto de colocar uma pitada de sal. para realçar o sabor, né? Não gosto de colocar só açúcar, não. E agora nós vamos colocar, pessoal, o fermento. Eu tô usando esse fermento da Dona Benta, mas eu gosto de usar aquele fermento da Dr. Oct. Que, pra quem não sabe, ele só reage é, no calor. Então, você pode bater o seu bolinho, demorar um pouquinho pra colocar no forno, que não tem problema nenhum, tá certo? Aí, ó, misturar bem o fermento. É, tem pessoas que dizem, não, não pode misturar o fermento batendo na batedeira, mas eu faço tudo assim, dá certo. Misturo na batedeira ou misturo na mão e tá tudo certo, nada errado, tá certo, pessoal? Agora eu vou levar é, essa massa pra minha forminha de furo. Como muitas pessoas aqui que me acompanham sabem, eu amo usar essas formas, eu acho que o bolo ele fica lindo, fica muito bonito. Aí, ó, só acrescentar a massa... Eu não gosto daquela massa muito líquida, sabe? Eu gosto da massa assim, durinha. E eu vou colocar aqui, assim que eu colocar, eu volto aqui pra vocês verem como vai ficar. E lembrando, pessoal, é, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Deixa seu like, que vai me ajudar muito mesmo. Eu serei muito grata a todos vocês. E ó, como já tá, já tô colocando... Coloquei aí na forma, ó. E vou levar ele no forno. Eu volto já. Ó, pessoal, como ficou o nosso bolinho. É, eu tinha até esquecido de gravar pra vocês. Fui partir aí um pedaço pra minha filha, que ela ama bolo e queria comer bolo. E depois foi que eu lembrei que eu tinha que terminar de gravar. E está bem douradinho, super cheiroso, um cheiro aqui maravilhoso. Agora eu vou comer ele com aquele cafezinho. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado. Curte os nossos vídeos, tá certo? E um beijo e até a próxima, pessoal. Desejo que todos fiquem com Deus. Tchau!